हेलो डियर स्टूडेंट तो आज हम डिस्कस करेंगे अगेन वेक्टर्स को इससे पहले आ, हम वेक्टर्स को एक्सप्लेन कर चुके हैं वेक्टर्स के लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी हम वो एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वेक्टर है कि हम वेक्टर के एग्जांपल्स हम डिस्कस कर चुके हैं उसके बाद फिर हमने वेक्टर के हवाले से मीन उसकी जो रिप्रेजेंटेशन थी कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द वैक्टर तो फिर वहाँ पर हमने कहा कि वेक्टर्स को हम दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक तो मैंने कहा कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मीन जिसमें हम एक वेक्टर को स्पेसिफिक सिंबल देते हैं जिस तरह फोर्स के लिए हम कैपिटल एफ का इस्तेमाल करते हैं इस तरह अगर आप देखें प्रेशर के लिए हम पी का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर हर एक वैक्टर के लिए मैंने एक सिंबल का इस्तेमाल किया है फिर उसके बाद जो दूसरे रिप्रेजेंटेशन हमारे पास थी वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी कि हम एक वैक्टर को ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पर हमने कहा कि जब हम एक वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हम क्या करते हैं एक एरो ड्रा करते हैं वी विल ड्रा इन एरो एरो ड्रा कर देते हैं जिसमें हम एक एरो ड्रा करते हैं वहाँ पर वहाँ पर फिर दो हिस्से बन गए थे वेक्टर्स के एक यहाँ पर ये वाला जिस जो कि हमारे पास था ये जहाँ से वेक्टर स्टार्ट होता है वो हमारे पास है टैल जहाँ पर वैक्टर खत्म होते वो हमारे पास है हेड तो हमने हेड और टैल को डिस्कस किया था आज हम उसी वैक्टर को एक तरह से ग्राफिकली एक सोल्यूशन के थ्रू हम सॉल्व करेंगे कि हमें एक मेरिकल में जब अगर मुझे एक वेक्टर दिया जाए तो मैं उसको किस तरह ग्राफ में ड्रा करूँगा चाहे वो जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हों चाहे वो कार्टिसन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हों यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन अ ग्राफ मतलब मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करूँगा लेकिन वो एक तरह से आ, मैं वैक्टर को कोआर्डिनेट सिस्टम में ड्रा करूँगा तो यहाँ पर अगर मैं डिस्कस भी करूँगा मैं कोआर्डिनेट सिस्टम में वैक्टर ड्रा करूँगा ड्रा वेक्टर इन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहां पर उसको एक तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा करूंगा अब वो कोऑर्डिनेट सिस्टम या तो हमारे पास एक तरह से वो जियोग्राफिकल होगा जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल हो या हमारे पास कार्टिसन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा जियोग्राफिकल एंड कार्टिसन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास जो कि मैंने डिस्कस किया इससे पहले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास दो तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम हैं एक है जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा हमारे पास है दाम द कार्टिसन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसी तरह जब मुझे एक वेक्टर दिया जाए जिस तरह मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ कि हमारे पास लेट सपोज एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कि एक फोर्स है चले एक फोर्स हमारे पास है जो कि है एक वैक्टर और उसकी वैल्यू हमारे पास है थर्टी न्यूटन अब इसको थर्टी न्यूटन को मैं कैसे ड्रा करूंगा किसी ग्राफ में या किसी कार्टिसन कोऑर्डिनेट सिस्टम या जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्योंकि जब हम ग्राफिकल या ग्राफ ड्रा करते हैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ ड्रा करूँ फॉर एग्जांपल दिस वन इज द ग्राफ यहाँ पर मैं एक ग्राफ ड्रा करता हूँ या जियोग्राफिकल कोआर्डिनेट सिस्टम या कार्टिसन कोआर्डिनेट सिस्टम ड्रा करता हूँ ये वाला तो यहाँ पर ये हमारे पास है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ये हमारे पास हमने जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा कर दिया है यहाँ पर अगर इसकी मैं नेमिंग कर दूँ तो यहाँ पर ये हमारे पास है नॉर्थ ये हमारे पास है साउथ ईस्ट और वेस्ट यहाँ पर ये हमारे पास एक तरह से जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास बन गया नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट दिस वन इज द ऑरिजन यहाँ पर ये हमारे पास है ऑरिजन दिस पॉइंट दिस इज द ऑरिजन अब इस ग्राफ में मैं इस थर्टी न्यूटन को मैं कैसे ड्रा करूँगा तो इसके लिए मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल we should take some uh, steps in mind but by drawing this vector in this graph main kya karunga kuch steps discuss karunga for representing a vector in a graph to sabse pehle main kya karunga the first one yahan par kuch steps main follow karunga when we want to draw any vector in a graph we should follow some steps aur wo steps kya hai main yahan par kuch steps discuss karunga steps to representing vector in a graph steps अब वो स्टेप्स क्या होंगे स्टेप्स फॉर ड्राइंग वेक्टर इन अ ग्राफ ड्राइंग वेक्टर इन अ ग्राफ अब वो स्टेप्स यहां पर एक एक मैं डिस्कस करता हूं हमारे पास वो स्टेप्स क्या है द फर्स्ट स्टेप यहां पर हमारे पास जो फर्स्ट वन स्टेप है यहां पर फर्स्ट वन स्टेप में मैं क्या करूंगा कि जो वेक्टर मुझे मुझे दिया जाए उसके लिए मैं एक सूटेबल स्केल सेलेक्ट करूंगा सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल द फर्स्ट वन सेलेक्ट अटेबल स्केल सूटेबल स्केल मैं एक सूटेबल स्केल सेलेक्ट करूंगा क्योंकि यहां पर 30 है तो 30 के लिए मैं एक सूटेबल स्केल सेलेक्ट करूंगा मतलब क्या है इसका सूटेबल स्केल का कि जब मैं थर्टी न्यूटन लेता हूं यहां पर फोर्स हमारे पास है फोर्स हमारे पास है थर्टी 
न्यूटन तो इसके लिए जो सूटेबल स्केल मिलता हूँ लेट सपोज हमारे पास आ, के वन सेंटीमीटर बराबर है हमारे पास टेन न्यूटन के इसी तरह टू सेंटीमीटर बराबर है ट्वेंटी न्यूटन के इसी तरह थ्री सेंटीमीटर बराबर हो जाएंगे हमारे पास थर्टी न्यूटन के तो ये हमारे पास एक सूटेबल स्केल मैं सेलेक्ट करूंगा क्योंकि जब हम वेक्टर्स ड्रा करते हैं तो जाहिर बात है हम वहाँ पर रूलर्स का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर रूलर्स के थ्रू हम सेंटीमीटर्स में लेते हैं या मीटर्स में लेते हैं या यहाँ पर मोस्टली जो रूलर्स हम इस्तेमाल करते हैं वो सेंटीमीटर्स में हैं तो यहाँ पर सेंटीमीटर के थ्रू मैं वो लाइन्स ड्रा करूँ कि कितनी सेंटीमीटर लाइन में यहाँ पर इस ग्राफ में ड्रा करूँगा तो सबसे पहले मैं मुझे क्या करना होगा सबसे पहले मुझे एक सूटेबल स्केल सेलेक्ट करना पड़ेगा तो यहाँ पर द फर्स्ट पॉइंट दैट इज द सेलेक्ट सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल फॉर द गिवन वेक्टर तो मैं सबसे पहले एक सूटेबल स्केल को सेलेक्ट करूंगा उसके बाद मैं लाइन को ड्रा करूंगा यहां पर दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है ये तो एक तरह से हमने सूटेबल स्केल को कलेक्ट कर दिया ये सूटेबल स्केल मैं सेलेक्ट कर दूंगा उसके बाद मैं क्या करूंगा ड्रा द कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा द कोऑर्डिनेट सिस्टम उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा इस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं ड्रा करूंगा चाहे वो जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो चाहे वो हमारे पास कार्टेशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो मैं दोनों में सॉल्व करूंगा इसको ड्रा द कोऑर्डिनेट सिस्टम एक तरह से मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करूंगा कोऑर्डिनेट सिस्टम एक तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं ड्रा करूंगा चाहे वो कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हो मुझे सबसे पहले एक तरह से ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना पड़ेगा स्केल मैंने मुंतब किया मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर दिया उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट चूंकि वेक्टर्स को मुझे रिप्रेजेंट करना है एक तरह से ग्राफ में मतलब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में चूंकि हमने कहा भी था कि वी रिप्रेजेंट द वेक्टर्स इन इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम क्योंकि वेक्टर्स को एक तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो यहाँ पर भी मैं वेक्टर्स को इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक तरह से रिप्रेजेंट करूंगा तो मैंने सूटेबल स्केल मुंतब किया मैंने uh, एक तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा कर दिया उसके बाद मैं क्या करूँगा थर्ड पॉइंट में ड्रा द लाइन ड्रा लाइन इन द स्पेसिफाइड डायरेक्शन स्पेसिफाइड डायरेक्शन उसके बाद मैं लाइन्स को ड्रा करूंगा जिस डायरेक्शन में मुझे लाइन दी गई चाहे वो ईस्ट की तरफ हो चाहे वो नॉर्थ की तरफ हो चाहे वो वेस्ट की तरफ हो चाहे वो साउथ की तरफ हो मुझे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया जाएगा क्योंकि यहां पर कहते हैं ड्रा लाइन इन द स्पेसिफाइड डायरेक्शन यहाँ पर uh, 30 न्यूटन फोर्स है इसको मैं 3 सेंटीमीटर ड्रा करूंगा अब किस डायरेक्शन में मैं uh, उस वेक्टर को ड्रा करूंगा चाहे वो नॉर्थ नॉर्थ की साइड पर हो चाहे वो ईस्ट की जानब हो चाहे वो इन दोनों के दरमियान में हो तो मैं एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन के थ्रू उस लाइन को मैं ड्रा uh, करूंगा जब मैं लाइन को ड्रा करूँ लेट सपोज मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर दूँ यहाँ ये मैंने एक लाइन ड्रा कर दिया अब एक लाइन मैं, मैंने ड्रा कर दिया ठीक है अब उसके बाद जो लास्ट वन पॉइंट है लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है लास्ट वन पॉइंट हमने क्या करना है पुट इन एरो एट द एंड ऑफ द वेक्टर पुट इन एरो मैं लास्ट पे पुट इन एरो एट द एंड ऑफ द वेक्टर मतलब जब मैं एक लाइन ड्रॉ करूं जिस तरह ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया है फॉर एग्जांपल दिस वन इज द थ्री सेंटीमीटर लाइन ये हमारे पास है जब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो यहाँ पर मैं लास्ट पे क्या करूंगा यहाँ पर मैं एक एरो पुट कर दूंगा क्योंकि हमें पता है कि एरो हमें क्या शो करता है डायरेक्शन को शो करता है तो यहाँ पर ये थ्री ये हमारे पास में चूट हो गया और ये हमारे पास डायरेक्शन के लिए हम ड्रॉ करते हैं तो ये तीन स्टेप्स में ये चार स्टेप जो कि मैंने यहाँ पर डिस्कस की है मैं इन्हीं को फॉलो करके एक वेक्टर को ड्रॉ करूंगा इस कॉर्डिनेट सिस्टम में चाहे वो जियोग्राफिकल हो चाहे वो कॉटेशन कॉर्डिनेट सिस्टम हो तो यहाँ पर अब ये तो मैंने कुछ पॉइंट डिस्कस की है अब इन्हीं पॉइंट को जहन में रखिए मैं यहाँ पर इस ग्राफ में एक वेक्टर को ड्रा करूँ यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है एक सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ एग्जांपल हमारे पास है हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है कि एक गाड़ी है या कोई भी वेकल मैं तो फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी है हमारे पास अकार मूव अकार मूव फिफ्टी मीटर या जो भी मैं लेता हूं फिफ्टी मीटर एट थर्टी डिग्रीज टूअर्ड नॉर्थ 
एंड ईस्ट मतलब एक गाड़ी है जो कि 50 मीटर मूव करती है 30 डिग्रीज पर नॉर्थ और ईस्ट की तरफ तो यहां पर अब मुझे ये दिया गया है कि आपने एक तरह से इसके लिए क्या करना है ड्रा द वेक्टर्स ड्रा द वेक्टर वेक्टर फॉर दिस कार इस कार के लिए मैं इस वेक्टर को ड्रा करूंगा यहां पर किस लाइन में मैं एक तरह से इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहां पर मुझे जो डेटा दिया गया है यहां पर देखिए हमारे पास एक तरह से डिस्प्लेसमेंट है जो भी है यहां पर वो 50 मीटर है अगर ये हमारे पास एक वेक्टर है लेट सपोज इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं तो हमारे पास वो वो है फिफ्टी मीटर अब यहां पर इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा क्योंकि ये 50 मीटर है तो मैं सूटेबल स्केल लेता हूं क्योंकि 50 मीटर बहुत ज्यादा है तो मैं क्या करता हूं यहां पर कुछ स्केल लेता हूं वो स्केल क्या है मैं लिखता हूं कि चले हमारे पास 1 सेंटीमीटर लेट सपोज हमारे पास 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 मीटर के इसी तरह 2 सेंटीमीटर बराबर हो जाएंगे ट्वेंटी मीटर के सिमिलरली हमारे पास एक तरह से थ्री सेंटीमीटर थर्टी के फोर सेंटीमीटर फोर्टी के इसी तरह पाँच सेंटीमीटर हमारे पास बराबर हो जाएंगे एक तरह से 50 मीटर मतलब जो वेक्टर्स मैं ड्रा करूंगा जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा एक ऑर्डर टू द रूल वो हमारे पास 50 सेंटीमीटर हम वो लाइन ड्रा करेंगे अब ये तो मैं लाइन ड्रा करूंगा रूलर की मदद से लेकिन उससे पहले मुझे एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन दिया गया है जो कि है फिफ्टी सॉरी थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड मतलब मुझे एक एंगल भी ड्रा करना है तो यहाँ पर जब हम एंगल्स ड्रा करते हैं तो यहां पर हम क्या करते हैं हम जीरो के थ्रू यहां से जीरो से स्टार्ट मतलब इस तरह एंगल हम ड्रा करेंगे इस तरफ मैं एक एंगल ड्रा करूंगा तो मैं क्या करूं कंपस की मदद से मैं यहां पर एंगल ड्रा करूंगा जो कि हमारे पास क्या होगा थर्टी डिग्री पर वो एंगल मैं ड्रा करूंगा लेट सपोज हमारे पास वो एंगल इधर आता है इधर अब ये यहां पर मैं एंगल ड्रा करूंगा विद द हेल्प ऑफ द कंपस तो यहां पर कंपस के थ्रू ये एंगल मैं इस तरह ड्रा कर देता हूं उसके लिए मैं एक इस तरह बना दूंगा ये हमारे पास क्या है हमारे पास एक एंगल मैंने यहाँ पर बना दिया जो कि हमारे पास है क्या वो है थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड अब ये एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है जो कि मुझे दिया गया है कि वो ईस्ट से एक तरह से थर्टी डिग्रीज पर है नॉर्थ टू ईस्ट यहाँ पर हमारे पास क्या है नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान जो कि है थर्टी डिग्रीज के दरमियान तो ये एक एंगल मैंने ड्रॉ कर दिया है जो कि है थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड अब थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया सबसे पहला पॉइंट क्या था सेलेक्ट सूटेबल स्केल मैंने सूटेबल स्केल यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट हमारे पास था दूसरी दूसरा जो पॉइंट हमारे पास क्या है ड्रा अ कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने वो भी एक तरह से ड्रा कर दिया फिर उन्होंने कहा कि ड्रा द लाइन इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन मैंने वो लाइन स्पेसिफाइड डायरेक्शन में यहाँ पर वो भी ड्रा कर दिया अब जो लास्ट पॉइंट है वो हमारे पास क्या है पोट एन एरो लेकिन यहाँ पर अब जो लाइन तो मैंने ड्रा कर दिया है इसको मैं अब उस मैग्नीट्यूड के मुताबिक ड्रा करूँ यहाँ पर हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या है पाँच सेंटीमीटर है तो लेट सपोज जब मैं इधर रूलर रखता हूँ तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारे पास पाँच सेंटीमीटर आ जाता है मतलब ये लाइन हमारे पास पाँच सेंटीमीटर आ जाता है एक तरह से अब ये बाकी मैं चूंकि हम एंगल ड्रा हम एक रेप बना देते हैं लेकिन यहाँ पर चूंकि मुझे पाँच सेंटीमीटर चाहिए तो मैं इधर एक पॉइंट लगा चूंकि ये लाइन हमारे पास रूलर के मुताबिक ये पाँच सेंटीमीटर है अब जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पर हम कहते हैं कि हम क्या करते हैं लास्ट में हम एरो लगा लेते हैं ये हमारे पास एक एरो आ जाएगा दिस वन इज द एरो अब ये एक वेक्टर मैंने ड्रा कर दिया जो स्पेसिफाइड डायरेक्शन में भी है और यहाँ पर 30 30 डिग्रीज पर है क्योंकि एक एंगल मुझे दिया गया है और यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर एक्चुअली हमारे पास बराबर है 50 मीटर के और ये हमने एक वेक्टर को ड्रा कर दिया है जो कि हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ग्राफ में दिस इज समथिंग अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वैक्टर इन ए ग्राफ और द कोर्डिनेट सिस्टम अब यहाँ पर इसको तो हमने ड्रा कर दिया है एक तरह से इस वेक्टर को जो कि हमें दिया गया है कि 50 मीटर मूव कर रहा है टूवर्ड एट थर्टी डिग्री टूवर्ड द नॉर्थ एंड ईस्ट उसको तो हमने ड्रा कर दिया लेकिन ये हमारे पास क्या है द जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अब इस जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की जगह अगर कोई बंदा चाहे कि मैं इसको कॉटेसिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा करना चाहता हूँ तो यही सिस्टम होगा यहाँ पर इसी तरह के सिस्टम में ड्रा करूंगा हमारे पास ये देखिए मैं उसी तरह के सिस्टम में ड्रा करूंगा ये हमारे पास एक्स एक्सिस दिस इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस दिस इज द वाई एक्सिस This is y axis. This one is the y dash. तो यहाँ पर अब इस सिस्टम में मैं इसको ड्रा कर सकता हूँ उसी तरह वही लाइन्स होंगे लेकिन यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और इसकी जगह में क्या लगाऊँ x axis x bar, y axis y bar. तो ये हमारे पास वही जो जो ग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वही है लेकिन यहाँ पर मैंने जस्ट 
एक्स एक्सिस को आइडेंटिफाई कर दिया हिसाब में वाई एक्सिस क्यू तो अगर मैं इसी तरह ड्रा करता हूँ उसी तरह मैं वो वोट ड्रा करूंगा यहाँ पर हमारे पास थर्टी डिग्री एंगल भी आएगा यहाँ पर एक एरो भी मैं लगाऊंगा जो कि हमारे पास पाँच सेंटीमीटर की वेक्टर पे मैं लगा दूंगा तो फिर उसी तरह ये भी आएगा जिस तरह मैंने जियोग्राफिकल में ड्रा कर दिया है ये इस तरह का आर्टिशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हमारे पास इसी तरह ही आएगा तो ये दोनों हमने डिस्कस की है कि हम कैसे एक वेक्टर को जियोग्राफिकल या कार्टिशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा करते हैं तो हमें इन चार पॉइंट को जहन में रखना पड़ेगा तब एक वेक्टर को चाहे वो कोई भी वैक्टर हो यहाँ पर हमने एक डिस्टेंस को कवर कर दिया है मैं एक और वेक्टर भी सॉल्व कर सकता हूं फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फोर्स जिस तरह हमने कहा कि एक फोर्स है चलो वो हमारे पास 40 न्यूटन है अब इस 40 न्यूटन को भी मैं इस पॉइंट की मदद से मैं यहां पर ड्रा कर सकता हूं क्योंकि मैं क्या करूंगा मैं वन सेंटीमीटर को एक तरह से टेन न्यूटन के बराबर लूंगा इसी तरह चार सेंटीमीटर हमारे पास बराबर आ जाएंगे हमारे पास फोर्टी न्यूटन के तो मैं इधर फोर सेंटीमीटर लेकिन मुझे एक डायरेक्शन भी देंगे कि वो किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करे चाहे वो नॉर्थ की तरफ हो चाहे वो साउथ की तरफ हो लेट सपोज ही अप्लाइड द फोर्स इन ईस्ट टू वर्ड ईट यहाँ पर ईस्ट की जाने वो फोर्स अप्लाई कर रहा है तो मैं इधर फोर्स को ड्रा करूँ इस तरफ इधर मैं वो ड्रा करूंगा बाज दफा हम एक बॉक्स पर फोर्स लगाते हैं विद अ सर्टन एंगल तो मुझे वो एंगल देंगे कि वो एक टेबल को टेबल को खींच रहा है टेबल फोर्स लगा रहा है वो दर्टी डिग्री विद द हॉरिजेंटल तो यहाँ पर मुझे वो एंगल भी देंगे तो फिर मैं वो एंगल एक तरह से कंपस की मदद से मैं वो भी ड्रा करूंगा तो हम इसी तरह किसी भी वेक्टर को जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में या कार्टिशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा कर सकते हैं लेकिन इन पॉइंट्स की मदद से आप जब पॉइंट्स को जहन में रखेंगे तो आपके लिए आसान होगा कि किसी भी वेक्टर को हम कैसे ड्रा कर सकते हैं